लेट्स टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन ऑफ एक्सरसाइज सेवन ई दैट इज ट्राइंगल्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन इज फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ रोम्बस हमें सारी लेंथ निकालनी है सारी साइड की लेंथ निकालनी है रोम्बस की हुज डाइगनल्स आर डाइगनल्स दे रखी हैं ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर एंड टेन सेंटीमीटर लॉन्ग तो चलिए करते हैं देखिए ये हमारा रोम्बस है जिसकी डायगनल्स दे रखी हैं हमें ये डायगनल्स दे रखी हैं नेमिंग अगर करें तो ए बी सी डी रोम्बस है जिसकी डायगनल्स हमें 24 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर दे रखी है राइट right? तो हम लिख लेते हैं ए बी सी डी क्या है इज अ रोम्बस है एंड ए सी हमें दे रखी है ए सी एंड बी डी आर द डायगनल्स बी डी आर द डायगनल्स हैं जो कि कितनी है विच आर टेन सेंटीमीटर एंड ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर क्योंकि वो रिस्पेक्टिवली क्वेश्चन में नहीं दे रहा था, था तो इसलिए मैंने ए सी को टेन सेंटीमीटर मान लिया और बी डी को ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर मान लिया राइट और जहाँ पे ये डायग्नल्स इंटरसेक्ट की हुई हैं वहाँ हम ओ पॉइंट मान लेते हैं अब अगर हम प्रॉपर्टीज याद करें रॉम्बस की तो हमें पता है कि डायग्नल्स जहाँ पे इंटरसेक्ट होती हैं वो नाइन्टी डिग्री का एंगल बनाती हैं और इक्वल पॉइंट पर हमारी इंटरसेक्ट होती हैं एज According to the property of rhombus, property of rhombus, diagonals intersect equally and made. एंगल ऑफ नाइन्टी डिग्री राइट नाइन्टी डिग्री का एंगल बनाती है तो अब हमें लेंथ निकालनी है साइड की तो हम कोई सा भी ट्राइंगल ले सकते हैं क्योंकि ये सारे नाइन्टी डिग्री के एंगल बनाते हैं तो कोई सा भी ट्राइंगल ले सकते हैं मैं ए ओ बी ले रही हूँ तो ए ओ बी के लिए हमें ओ ए ओ ए कहें या ए ओ कहें इसी तरीके से ओ बी निकालनी पड़ेगी तो अब मैंने आपको बताया कि जो डायगनल्स आपस में इंटरसेक्ट करती हैं वो इक्वल होती हैं इक्वल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं मतलब ओ बी जितना होगा उतना ही ओ डी होगा और ओ ए जितना होगा उतना ही ओ सी होगा तो ओ ए कहें या ओ सी कहें कितना आ गया हमारा ए सी का आधा तो ए सी था टेन उसका आधा फाइव सेंटीमीटर हो गया इसी तरीके से ओ बी कहें या ओ डी कहें वो कितना आ गया बी डी का आधा दैट इज 24 का आधा 12 सेंटीमीटर हो गया राइट right? अब ट्राइंगल कौन से की बात कर लेते हैं मैं कोई सा भी आप ट्राइंगल ले सकते हैं मैं ये वाला ले रही हूँ ये वाला ट्राइंगल ले रही हूँ क्योंकि सारे एंगल्स 90 डिग्री के हैं मैं ए ओ बी ट्राइंगल ले रही हूँ तो इन ट्राइंगल ए ओ बी ए ओ बी की बात करें जो कि राइट एंगल्ड है ओ पे राइट एंगल्ड एट ओ एंड ओ पे राइट एंगल्ड है तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो हम हमारी लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है ए बी तो ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर तो ए बी हमें निकालना है जो कि नहीं गिवन है ओ ए कितना है फाइव और ओ बी है ट्वेल्व तो फाइव का स्क्वायर प्लस ट्वेल्व का होल स्क्वायर तो ये आ गया ट्वेंटी फाइव प्लस 144 तो ए बी स्क्वायर कितना आ गया दैट इज 169 तो ए बी कितना आ गया 
स्क्वायर रूट ऑफ वन ए बी कितनी आ गई हमारी थर्टीन सेंटीमीटर तो हम कह सकते हैं लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रॉम्बस ईच साइड ऑफ रॉम्बस इज थर्टीन सेंटीमीटर इज द आंसर लेट्स टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू ऑफ एक्सरसाइज सेवन ई क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू इज टू ट्राइंगल्स डी ई एफ एंड जी एच के आर सच दैट दो ट्राइंगल्स हैं डी ई एफ और जी एच के आर सच दैट इस तरीके से हैं कि एंगल डी फोर्टी एट डिग्री है एंड एंगल एच फिफ्टी सेवन डिग्री है तो जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे बना लेते हैं ये दो ट्राइंगल्स हैं डी ई एफ एंड जी एच के ये दो ट्राइंगल्स हैं एंगल डी हमें दे रखा है 48 डिग्री 48 डिग्री और एंगल एच दे रखा है हमें 57 डिग्री अब आगे क्या कह रहा है आगे कह रहा है अगर इफ डी ई एफ ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल जी एच के देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल एफ तो हमें एंगल एफ निकालना है अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो हमें क्या दे रखा है एंगल डी दे रखा है हमें 48 डिग्री एंगल एच दे रखा है हमें 57 डिग्री और कह रहा है कि हमारे ट्राइंगल्स डी ई एफ सिमिलर है किसके जी एच के के अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो हमने पढ़ा है कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी सिमिलर होते हैं तो हम कह सकते हैं एंगल डी किसके इक्वल होगा एंगल जी के कैसे पता चला देखिए यहीं से पता चला एंगल डी जी के इक्वल है और एंगल ई एच के इक्वल है तो तो एंगल जी कितना आ गया जितना एंगल डी है दैट इज 48 डिग्री और एंगल ई e कितना आ गया जितना एंगल एच है दैट इज 57 डिग्री हमें पता है जब ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके एंगल्स भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं बिकॉज ट्राइंगल डी ई एफ सिमिलर है ट्राइंगल जी एच के के तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या हो गए इक्वल हो गए अब हमें एंगल एफ निकालें तो कैसे निकालेंगे डी ई एफ की बात करें ट्राइंगल की इन ट्राइंगल डी ई एफ और हमें पता है तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ कितना होगा 180 डिग्री वाई बिकॉज सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180 एट्टी डिग्री होता है राइट तो अब एंगल डी कितना है 48, एट एंगल ई कितना है 57 सेवन डिग्री तो एंगल एफ कितना होगा ये निकल जाएगा 180 एट्टी डिग्री ये कितना हो गया 8 प्लस सेवन इज फिफ्टीन कैरी वन टेन हंड्रेड एंड फाइव डिग्री प्लस एंगल एफ इज इक्वल्स टू वन एट्टी डिग्री तो एंगल एफ कितना आ गया 180 में से 105 माइनस कर देंगे दैट इज एंगल एफ आ गया हमारा 75 फाइव डिग्रीज द आंसर